வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் நடிச்சிருக்க பேட்ட படத்துடைய ட்ரெய்லர் இப்போ ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அந்த ட்ரெய்லரை பார்த்து பேட்ட கதை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி ஒரு கதையை நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் இது முழுக்க முழுக்க கற்பனை கதை முதலில் நம்ம கதையை பார்ப்போம் கதைக்கு அப்புறம் படம் பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது நீங்கள் படத்தை பார்த்துட்டு நான் சொன்ன கதைக்கும் படத்துக்கும் எவ்வளோ ஒற்றுமை இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க நம்ம கதையை பார்ப்போம் படம் ஓப்பனிங்லேயே ரஜினி சாரை ஒரு மாஸ் என்ட்ரியாக காட்டுறாங்க என்ட்ரியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் வந்து காலேஜ் வார்டனாக இருக்கார் வார்டனாக இருந்து அமைதியாக போய்கிட்டு இருக்கு அதில் சிம்ரான் வந்து ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறாரு சிம்ரானுக்கும் ரஜினிக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு நட்பு உருவாகுது அந்த நட்பு அப்படியே தொடர்ந்து வளர்ந்து போய்கிட்டே இருக்குது அவர் காலேஜில் க அந்த நண்பர்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இவரை வந்து ஒரு நல்ல பொசிஷனில் வச்சு பார்க்குறாங்க நல்லா கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்கள வந்து ரொம்ப பாராட்டுறாங்க இந்த நேரத்தில் பாபி சின்கா வந்து ஒரு நார்மலாக பொறுக்கி ரவுடியாக தெரிகிறாரு அவருக்கும் நம்ம ரஜினி சாருக்கும் ஒரு மோதல் ஏற்படுது அதில் வந்து அடித்து தும்சம் பண்ணுறாரு ஒவ்வொரு சீன்லேயும் பயங்கரமாக காட்டியிருக்காரு அப்போ பாபி சின்கா வந்து அவருடைய அண்ணனா அல்லது அப்பா கிட்டையோ சொல்கிறார் இந்த மாதிரி என்ன ஒருத்த அடிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மிகப்பெரிய ஒரு ரவுடி அல்லது கேங்ஸ்டர் அந்த கும்பல் கிட்ட அவருடைய ஏவலை சொல்கிறார் இந்த மாதிரி ஒருத்த அடிச்சிட்டான் என்னுடைய தம்பிய அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு அப்போது இவங்க வந்து ஒரு குரூப்பை அனுப்புகிறாங்க அவன் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி அடிங்க அவனை வந்து அதுக்கு அதுக்கு தண்டனையை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ரவுடி கும்பல்லேருந்து ஒரு இருபது பேர்கிட்ட வந்து ரஜினியை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அவங்கள வந்து தாக்குறாங்க அப்போ ரஜினி வந்து ரஜினிக்கே உரிய அந்த ஸ்டைலில் எல்லாரையும் அடித்து தும்சம் பண்ணுறாரு தும்சம் பண்ணோடனே இந்த அடி வாங்கின நபர்கள்லாம் தன்னுடைய கேங் ஸ்டார் தலைவர்கிட்ட போய் சொல்கிறார் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரஜினி யார் இவன் இவ்வளவுக்கு அடிக்கிறான் அப்படின்னா இவனுக்கான உந்துதல் எங்கேருந்து வந்துச்சு இவன் எப்படிப்பட்ட ஆளாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி ரஜினியை பற்றி ஒரு தேடுதலை விடுறாங்க அப்போ ஒரு பிளாஸ்பேக் விழுகுது பிளாஸ்பேக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திரிஷா சசிகுமார் திரிஷா வந்து மனைவியாகவும் சசிகுமார் அண்ணன் தம்பி அந்த கேட்டகரியில் வச்சுருக்க மாதிரி கதை போகுது அப்போ இவங்க வந்து கிராமப்புறங்களில் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் திரிஷாவு திரிஷாவையும் சசிகுமாரையும் ஒரு குரூப் பழி வாங்குது அந்த குரூப் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நவாஸ் உதீன் சித்திக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹிந்தி ஆக்டர் வந்து இதில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த குரூப் வந்து அவங்கள வந்து அதாவது திரிஷாவையும் சசிகுமாரையும் பழி வாங்குகிற மாதிரியான க ஒரு அம்சத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பழி வாங்கின படலங்களுக்கு அப்புறம் தன்னை வந்து பாட்ஸா படத்தில் மாதிரி தான் வந்து ஒரு ஆட்டோக்கார மாதிரி தன்னை வந்து மாற்றிக்கிற முயற்சி பண்ணி தான் வாடனாக வர்றாரு அந்த காளிங்கிற கேரக்டரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முள்ளுமலரும் பழைய ரஜினி இப்போ எப்படி இருப்பாரோ அந்த மாதிரியான ரஜினி ஒரு கேரக்டராகவும் அதுக்கு அடுத்தது பாட்ஸா படத்தில் எப்படி வந்து தான் வந்து பெரிய ரவுடியாக இருந்து திருப்பி வந்து ஆட்டோக்காரனாக தன்னை மறைச்சிக்கிட்டு வாழ்கிறாரோ அதே மாதிரியாக இந்த பேட்ட படத்துலேயும் இருக்கார் இப்போ இந்த ரவுடி கும்பலும் ஏற்கனவே பழைய பழி வாங்கின அந்த ரவுடியும் மாறி மாறுறாங்க இந்த சண்டையில் எப்படி ரஜினி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் அந்த படத்துடைய ஹைலைட்டு விஜய் சேதுபதி தான் அந்த படத்துடைய மெயின் வில்லன் இவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் எப்படி இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ரொம்ப வந்து சிம்பிளாகவும் இருக்கும் அதே லெவலில் ரொம்ப மாசாகவும் இருக்கும் ஸோ ரஜினி விஜய் சேதுபதி ஃபாபி சின்கா சசிகுமார் சிம்ரான் த்ரீஷா இந்த மாதிரி இவங்க ஒட்டுமொத்த அதிகபட்ச பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்கக்கூடிய நடிகர்கள் இதில் நடிச்சிருக்கிறதுனால இந்த படம் நம்ம எதிர்பார்க்குறத விட ரொம்ப கமர்ஷியலான வணிக ரீதியாக ரொம்ப வெற்றி பெறும் அதே லெவலு ரொம்ப என்டர்டெயின்மெண்டான படம் இதில் மெசேஜ்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு இடத்துல சொல்லியிருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் இது முழுக்க முழுக்க என்டர்டெயின்மெண்ட் கொண்ட படம் அதனால் நம்ம முழுசாக என்ஜாய் பண்ணணும் ஒரு ரஜினியை நம்ம எவ்வளோக்கு லவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இது அவங்களுக்கு வந்து முழு திருப்தியை கொடுக்கும் இடையில் நிறையா படங்கள் வந்து ரஜினிக்கு வந்து ரொம்ப எதிர்பார்ப்பை இருந்தாலும் இந்த பேட்ட படம் வந்து ரொம்பவே மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப என்டர்டெயின்மெண்டாக இருக்கும் அதே அளவு ரஜினி வந்து தன்னுடைய இளமை தோடு இளமை பருவத்தில் இருந்த அதே நடிப்பை இதில் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு சீனும் நம்மளை வந்து மெய்மறந்து ரசிக்க தூண்டும் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை இந்த படத்தை பற்றி நான் சொன்ன கதை முழுக்க முழுக்க ட்ரெய்லரை பார்த்து கற்பனை செய்யப்பட்ட கதை ஸோ இந்த படத்துக்கும் நான் சொன்ன கதைக்கும் வித்தியாசங்கள் நிறையா இருக்கலாம் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்கலாம் 
இந்த படத்துடைய பிரம்மாண்டமும் அதிகமாக இருக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கற்பனையாக எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு கற்பனை பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் யார் மனதும் புண்படும் தோ வண்ணத்தில் நான் பேசியிருந்தா கதை சொல்லியிருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நான் சொன்ன கதைக்கும் பேட்டா படத்துக்கும் ஓரளவுக்கு ஒற்றுமை இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒற்றுமை இல்லாட்டியும் என்ன ஒற்றுமை இல்லை அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இவ்வளோ நேரம் என்னுடைய வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் கொடுங்க தொடர்ந்து வர்ற வீடியோக்களை தொடர்ந்து கவனிங்